நான் வந்தோடனே எல்லாம் நான் முதல் முதல்ல கேட்டு கேள்வி எங்கே ரொம்ப நாளாக ஆள் காணுங்க நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நான் அந்த கேள்வி மட்டும் கேட்டுறீங்க தப்பாக இருக்குது ஏன்னா எந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த வருஷம் ஆனால் அடுத்த வருஷம் ஆகுது எங்கள் சதீஷிவா இருக்கார் எங்கள் பெல் பாட்டம் வருது ஸோ அது நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்ததுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து நிறைய கதைகள் என்னால் நடிக்க முடியாது ஆனால் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக ஓடிடியில் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது எனக்கு எங்களுடைய தேர்டு ப்ராஜெக்ட் ஹை ப்ரீஸ்டஸ் லாக்ட் இப்போ ஜான்சி ஜான்சி தான் எங்களுடைய கனவு ஏன்னா நானும் ஜிகேவும் ஒரு டூ இயர்ஸாக டூ த்ரீ இயர்ஸாக சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டிய வச்சுக்கிட்டேன் கதை ஒன்று எழுதுவோம் போய் பிச் பண்ணுவோம் அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சரி ஓகே நம்ம எழுதுவோம் நீ விட்டுறாத நடுவில் அவர் என்ன அவர் வந்து சார் நான் வேறு படம் பண்ணிட்டு வரேன் சார் சரி போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு ஒரு மாதம் கட்சி இல்லை இல்லை நம்ம இதே பண்ணுவோம் சார் ஸோ அவர் ரொம்ப நம்பலாக இருக்குல்ல அண்ட் நாங்கள் ஹாட் ஸ்டாருக்கு இதை நரேட் பண்ண உடனே லெஸ் டூ இஸ் மேன் அப்படின்னு ஆலோப் ஜி ஆலோப் ஜெயின் சொன்னார் அவர் தான் சிஇஓ ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தோம் டெவலப் பண்ண பண்ண ஸ்கேல் பெருசு ஆச்சு ஸ்கேல் பெருசு ஆக ஆக இதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டேரக்டர் இருந்தால் அந்த விஷன் இன்னும் நல்லா வருமேன்ட்டு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தப்போ ஜிகே வாஸ் வெரி ஜெனரஸ் இல்லை பரவாயில்ல சார் எனக்கு புரியுது நம்ம யாரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்ட் இருந்தால் கூட நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் சொன்னேன் நீ டைரெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க டேரக்டர் வந்து திரு தான் எனக்கு அவரை பல வருஷமாக தெரியும் நான் அப்படி கேட்டேன் அவர் கதை ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டோமான்னு சொன்னார் கதை கேட்டார் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட் ஒன்று வச்சேன் விண்ணப்பம் இதில் வந்து ஜிகே அட்லீஸ்ட் ஒரு எபிசோடாக டைரக்ட் பண்ணோம் அது பண்ணலாமே தாராளமாக பண்ணலாமே இட் வாஸ் வெரி ஜென்ரல் ஸோ தேங்க்யூ திரு அண்ட் தேங்க்யூ ஜிகே ஃபார் ஸ்டாண்டிங் வித் மீ தென் கம்ஸ் ஹூ வில் பி த சினிமாட்டோகிராஃபர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சினிமாட்டோகிராஃபர் அரவிந்த் ஏன்னா பண்டிகை அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவர்கிட்ட நெக்ஸ்ட்டு போனேன் அதுக்கு முன்னாடி திருவிட்ட கேட்டேன் டிஓபி சாய்ஸ் உங்களுக்கு எதாக இருக்கான்னு அதுலேயுமே அவர் ஃப்ளெக்சிபிளாக என்ன சொன்னார்னா உங்களுக்கு யார் கம்ஃபர்டபுளாக சொல்லுங்கள் நான் பார்க்கல அப்படின்னாரு நான் அரவிந்த் உடனே டன் அப்படின்ட்டார் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் டீம் கம்ஃபர்டபுள் கேஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் க்ரூ அண்ட் இட் இஸ் மல்டி லாங்குவேஜுங்கிறதால கேஸ்டிங் வைஸ் ஒரு எல்லா லாங்குவேஜ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரலான்னு டிசைட் பண்ணோம் ஸோ த கர்நாடகாவிலேருந்து சம்யுக்தா ஹோர்னார் அவங்க ஸ்டேட் அவார்ட் வின்னர் கேரளாலேருந்து சரணே ராமச்சந்திரன் அவங்க வந்து டொமினோட படம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க மலையாளத்தில் மோஸ்ட்லி அண்ட் எனக்கு பிடிச்ச ஆதித்யா சிவ் பிங்க்கு என்னோடய ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்டில் பண்ணார் எனக்கு ஒரு குட் லுக்கிங் பாய் அஞ்சலிக்கு ஜோடியாக வேணும் ஆனால் கொஞ்சம் கண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னே நான் சஜஸ்ட் பண்ணது யாரையும் திருக்கிட்ட கேட்காம கூட திரு பார்த்து ஓகேன்ட்டார் ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் ஒரு மீன் செக்ஸி வில்லன் தேவைப்பட்டுச்சு நான் வந்து ஸ்ட்ரீட்டை கல்யாணம் பாய்ட்டு அப்பாயின் பண்ணி கல்யாணம் பாய் எங்களுக்கு மீன் செக்ஸி வில்லன் வேணும்னு கேட்டேன் நான் அந்த மீன் செக்ஸி வில்லன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் ஆஸ் யூஷுவல் அண்ட் நோ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நத்திங் கதை கதை இல்லை நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா நைன்டி சிக்ஸில் வந்து நாங்கள் ஒன்றா டான்ஸ் ஆடியிருக்கோம் ஸ்டேஜ் ஷோ ஸோ கல்யாண் பாய் தான் இன்னும் கூப்பிடுவேன் ஸோ தேங்க்யூ கல்யாண் பாய் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வச்சிட்டார் மனுஷன் மொத்தத்தில் நான் மட்டும் தான் நடிக்கல நானும் நிறைய வாட்டி கேட்டு பார்த்துச்சு எனக்கு எதாவது கொடுங்க எனக்கு எதாவது கொடுங்கன்னு தீர்வு வந்து என்னை பார்த்து சிரிச்சார் வேறு எதுவும் சொல்லலை என்ன தீர்வு ஸோ யா தட் இஸ் ஜான்சி ஃபார் அஸ் அண்ட் மெயின் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நிறைய போக மாட்டேன் ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனால் நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துடும் இல்லை நான் நடிக்கிறதை பார்த்துட்டு இது இது நான் இப்படி பண்ணலாமேன்னு ஒரு சின்ன நல்ல நோண்டுவேன் ஸோ ஸ்பாட்டுக்கு நான் போகல ஸ்பாட்லேருந்து எல்லா வேலையும் பண்ணது வந்து எங்கள் அம்மா மதுபால் அவர்கள் அண்டு என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் என்னோடய இபி என் பார்ட்னர் ராம் கணேசன் ஸோ தேங்க்யூ டு போத் ஆஃப் யூ அண்ட் ஹாட் ஸ்டாரில் வந்து அனு நந்தினி அலோக் ரித்தி இந்த டீம் இல்லைனா இந்த ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ வந்திருக்காது ஸோ தேங்க்யூ ஆல்சோ ஆனால் சார் இதுக்கு மேலே நான் கடிக்க விரும்பல நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் என் பேர் ஆதித்யா ஷிவ் பிங் கிருஷ்ணா சார் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் என்னோட தெலுங்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹை ப்ரீஸ்டஸ் அவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அப்போ
பாக்குறேன் நானு ஒரு ஆக்டர் வந்து இன்னொரு ஆக்டரை கால் பண்ணி அவரை பாராட்டுறது இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு ரொம்ப நான் ரொம்ப அப்பர்ல இருந்தே எனக்கு கிருஷ்ணா சார் மேல அவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு அண்ட் ஸோ ஜான்சி கூட அவர் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு நீ பண்றியனா சொன்னா நான் ஆக்சுவலா நான் யோசிக்க கூட இல்லை ஓகே சார் கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார்னு தான் சொன்னேன் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் ஏன் எனக்கு ஸ்பெஷலா இருக்குன்னா ஏன்னா தெலுங்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு லாங்குவேஜ் தான் லைக் எனக்கு சுத்தமா லைக் ஃபுல்லா தெரியாது அந்த லாங்குவேஜ் இன்னும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்க்கு நானே டப் பண்ணலான்னு லைக் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் அண்ட் என் ஏன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் டேரக்டர் திரு சார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன் நான் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமா நிறைய நல்ல நண்பர்கள் ரைட் ஃப்ரம் தி ஏடிஸ் டு த ஆர்ட் டேரக்டர் கேமராமேன் அரவிந்த் சார் ரைட்டர் ஜி கே சார் டேரக்டர்ஸ் திரு அஞ்சலி எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க இந்த சீரீஸோட லீட் அஞ்சலி மேம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவங்க பயங்கர டேலண்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் மேக் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி டேலண்டட் இன் அ டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆல்சோ நான் அவங்ககிட்ட இருந்தால் கற்றுக்கிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் கட்டுறது தமிழ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தமிழே தெரியாது அவங்க சொன்னாங்க நானே தான் டப் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க தான் இன் இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க அத்த நாள் போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நானும் தெலுங்குல ஜான்சிக்கு டப் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அவங்க சொன்னது வந்து அதுக்கு என்ன போன மாதிரி சொன்னாங்க அசால்ட்டாக சொல்லிட்டாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ அஞ்சலி யூ வர் யூ இன்ஸ்பயர்ட் மீ டு டப் மை ஓன் வாய்ஸ் ஃபார் த லாங்குவேஜ் அண்ட் எஸ் ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப டேலண்டான பயங்கர திரு சார் பற்றி சொன்னோன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் தெளிவு ஸோ டீமாகவே ரொம்ப சாலிட் டீம் ஆந்தனி சார் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாருமே பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் ஸோ அதுலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டு இருந்தால் நினைக்கிறேன் பட் இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ண விதம் சினிமாட்டோகிராஃபியாக விஷுவலாக அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் இது ஒரு நைன்டீஸில் நடக்கிற ஒரு நிறைய போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த கதையில் ஏன்னா அவங்க ட்ராவல் ஸோ அவங்களோட சின்ன சைல்டுஹுட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு தேர்ட்டீஸில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ட்ராவல் தான் அவங்களே அவங்கள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தயாருன்றது தான் அந்த அந்த ஓவரால் ஐடியா பட் நாங்கள் வந்து இது நைன்டீஸில் எப்படி இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியா ஒரு கோவாவில் இருக்குது ஃபாரஸ்ட்குள்ள எப்படி இருக்குது அப்படியே நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணல அந்த லுக்கை அப்படி கிரியேட் பண்ணல நாங்கள் மூட்ஸாக போயிட்டோம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் அவள் கேப்டிவாக இருக்கா அவள் அவள் வந்து உள்ள ஒரு இது மாதிரி ஒரு விக்டிமாக இருக்கா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு தனிமையாக ஃபீல் பண்ணோம் இப்படி மூட்ஸாக தான் நாங்கள் அந்த சினிமாட்டோகிராஃபியை ட்ரீட் பண்ணோம் ஸோ இது மாதிரி லைட்டிங்ஸ் ஆகும் கலர்ஸ் ஆகும் ஸோ மூமெண்ட்ஸ் ஆகும் எல்லாமே நாங்கள் அதை மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணோம் ஓரளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அகெயின் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர் கிருஷ்ணா சார் வெரி டேலண்டட் டேரக்டர் அப்புறம் ஜி கே அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அஞ்சலி அஞ்சலிலாம் பயங்கர கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஷார்ட்டு பிளான் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ பொறுமையை அவங்க கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க பத்து டேக் பண்ணால் கூட கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஸோ அவ்வளோ ஸ்வீட் அவங்க அப்புறம் ப்ரொடியூசர் மதுபலா மேடம் அவங்களாம் வந்து நாங்கள்லாம் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரியே இருந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் ஹைதராபாத்தில் ஸோ தேங்க்ஸ் டூ எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஹாய் எவ்ரி ஒன் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் யூ நோ ஓன் பி ஃபெமிலியர் ஃபெமிலியர் வித் மீ மை நேம் இஸ் ஷரண்யா uh i did few movies in malayalam so in telugu this is my first project and this is my first web series jansi uh i did uh, my character name is kriti kriti is an you know sort of acid attack survivor so idenku and you know romba you know big challenge i had to act as a to, uh, to be a acid attack survivor why because Uh, to wear that prost- prosthetic and all it took lot of hours i had to get up at 2:30 pm you know to do that makeup and all so romba challenging a irundhadhu enak and also i didn't know the telugu language i had to learn it i had to learn by heart all the dialogue and dialogues and everything so and also i would like to thanks disney hotstar and thank you tribal house entertainment for choosing me for selecting me and thank you krishna and also tiru sir thank you so much why because tiru sir could have worked pannad enakku vand it was a big i mean nice schooling for me i had i got to learn lot many things so thank you thank you so much ellarkum vanakkam ah indha project la na vandhadhu vandu just a surprise ena krishna or nal idine phone pannar enakku edho vera edho vishayam pesitt irundhom appra whatsapp la photo paathittu kalubai or character ku pandringa appadina appla
இது பழகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ கிருஷ்ணா என்ன சொன்னாலும் ஐ ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா ஹி சார் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உடனே நான் ஓகேன்ட்டேன் அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் அப்படியே போய் ஷூட் பண்ண அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் திரு கேமராமேன் ஜிகே ஆல் லைக் வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வேற நான் நடிக்கிறேன் படத்தில் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஜாலியாகவும் இருந்துச்சு இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க் யூ கிருஷ்ணா அண்ட் திரு கேமராமேன் அண்ட் ஜிகே தேங்க் யூ சார் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல நடிகராக தெரியும் ஆனால் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டே எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் தொடங்குவார்னு சொல்லி ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் நான் கதை சொல்லும் போது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கதை பிடிச்சிருந்தது அதுக்கான ப்ரொடியூசர் யாருமே அமையலை ஸோ அந்த படத்தை வந்து அவர் எப்படி எடுத்துகிட்டு போனார் யார் யாருக்கெலாம் மூவ் பண்ணோம் அப்போ அப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களுமே அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ எனக்கு அவரை பற்றி வேறு என்ன எது சொன்னாலும் ரொம்ப உயர்வாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுத்தாரு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டை வந்து எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணா சாருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஜான்சியை பற்றி அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு வெப் சீரீஸாக அமையும் அப்படின்றதுல எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாரும் நானும் சேர்ந்து பெல்பாட்டம் நம்ம கன்னடத்தில் பெரிய ஹிட்டான படத்தை இங்கே ரீமேக் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் ஒரு மூணு வருஷ இடைவெளி இடையில் ஒரு தெலுங்கு படம் அதுக்கப்புறம் கோவிட் பிரேக்கு அப்புறம் இந்த ஜான்சி இது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்தது கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஊரில் ரோட்டில் வந்து ஈ கக்கா கூட இல்லாத அந்த நாட்களில் திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் ஒரு இது பண்ணலாமா ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணலாமா ஹாட்ஸ்டாருக்கு அப்படின்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து எப்படி ஒரு ஒரு எபிசோடுமே ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொன்னார் காலில் பேசும்போது ஒரு ஒரு எபிசோடும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணணும் ஒரு பத்து எபிசோட்ஸ் இருக்குது அந்த ரன் டைம் யோசிக்கும் போது இது எப்படி நம்ம ஒரு வேலை விஷுவலாக நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி எடுக்கணுமா அந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் இருந்தது ஏன்னா எனக்கு இது இது ஒரு புது இது பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு நான் ஒரு தடவை கதை கேட்டுட்டோமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஜிகே வந்து கதை சொன்னார் எனக்கு கதை கேட்டோன்னே ரொம்ப பிடிச்சது ஆனால் இன்னுமே பயமாக இருந்தது ஏன்னா ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப 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 பெருசு நீங்கள் இன்றைக்கி டுவெல் ஓ கிளாக் ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இட் இட் வாஸ் ஹியூஜ் உண்மையிலே ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணுன்னா நான் கிருஷ்ணாட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னது கிருஷ்ணா ஃபஸ்ட் எபிசோட் மட்டுமே ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு வரும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு எபிசோடு ஃபஸ்ட் எபிசோட் மட்டுமே ஒன் குரோட் செலவு வரும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இது இன்னும் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் நிறைய பேசி 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 ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டாக வந்து சரி ஓகே இந்த பட்ஜெட் இதை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவருமே ஹாட்ஸ்டாரில் பேசி ஒரு 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 நம்பர் முடிவு பண்ணோம் ஒரு நூற்றி பத்து நாட்களில் இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிறது ஒரு சிக்ஸ் எபிசோட்ஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகுது பட் பத்து எபிசோட் மொத்தமாக ஸோ அந்த பத்து எபிசோட்ஸுமே நாங்கள் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் இது ஒரு ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேன்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்லா ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருந்தாங்க ஜிகே ஆகட்டும் கிருஷ்ணா ஆகட்டும் ராம் கணேசன் ஆகட்டும் நீலன் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு கதையை வந்து அவ்வளோ அழகான ஒரு திரைக்கதையாக மாற்றி வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபேக்டர் தான் ஒரு பயங்கர வாவாக இருந்தது ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதினவங்களுக்கும் இந்த கதை எழுதிய ஜிகே அவர்களுக்கும் லைனாக சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் ஆண்டி மதுபலா ஆண்டி ரொம்ப தேங்க்யூ ஒரு என்னென்னா அவங்களோட ஏஜ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே அவங்கள ரொம்ப பழக்கமாக இருக்கும் நாங்கள் மூணாவில் ஷூட் பண்ணோம் கோவாவில் ஷூட் பண்ணோம் நிறைய இடங்களில் ஷூட் பண்ணோம் கிட்ட ஒரு 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 சில இடங்களில் வந்து ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் வீல் ஜீப்பில் மட்டும்தான் போக முடியும் அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஆண்டி என்ன ஆண்டின்னா இல்லைப்பா நான் இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு வாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் நான் எந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்குமே பார்த்துல இது இந்த வயசில் ஷி சச்ச ஜெம் அண்ட் எப்பப்பெல்லாம் முடியுமோ சமைச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்க்கு எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆண்டி அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா அவர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது அடிக்
பண்டிகை வந்து எனக்கு ஒரு ஹெட் ஆனர் அந்த 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 படத்தோட சினிமாட்ராஃபி அந்த கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்ஸ் அந்த டார்க்னஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அந்த உலகத்துக்குள்ளே கொண்டு போன மாதிரி இருந்தது அந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து அந்த சினிமாட்டோகிராஃபின்னு நான் அந்த டைரக்டர் ஃபெரோஸ் கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த படம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அருதின் பழக்கம் இல்லை அப்படியே கடந்து போயிட்டோம் பட் இந்த ஜான்சி பண்ணும்போது கிருஷ்ணா ரெஃபர் பண்ணார் இந்த மாதிரி அரவிந்த் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினட்டாக ஓகேங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த பண்டிகை படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போதுமே வந்து இப்போ அவரோட ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலா இப்ப நான் நிக்கிறேன் இங்க ஒரு லைட் வைக்கிறோம் இங்க ஒரு லைட் வைக்கிறோம் அந்த சென்டர் ஸ்டேஜ்னும் போது பட் ஹீ ஹீ டசன் லைட் ஃபார் ஆக்டர்ஸ் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு ஒரு இடத்துக்கு லைட் பண்ணிட்டு ஒரு நார்மலா அந்த ஒரு ரூம்ல ஒரு ஹாலில் வந்து ஒரு லைட்டை போடுவோம் ஒரு ஒரு பாத் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும்ல அந்த இடத்துக்கு லைட் பண்ணுவார் கேரக்டர்ஸ் லைட் பண்றதே கிடையாது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவரோட சினிமாட்டோகிராஃபி நீங்க பாருங்க உங்களுக்குமே அது தெரியும் அண்ட் ஆண்டோனி எடிட்டர் அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் நிறைய படங்கள் அஸ்டன் டைரக்டராக இருக்கும்போது நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட அவரோட ஃபஸ்ட் டைமாக நான் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது சச் யூனோ சின்சியர் பர்சன் ரொம்ப ரேசியான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவை இன்னும் ரேசியாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மிஸ்டர் ஆண்டனி அண்ட் ஸ்டன் கொடிகிராஃபர் யானிக் பென் இந்த துருவ நட்சத்திரம் வெந்து தனிந்ததுக்கு ஆகிட்டு நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஃபேமிலி மேன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ யானிக் இதில் உண்மையிலே சொல்லணும்னா நீங்கள் செவன் எயிட் நைன் டென்லாம் அடுத்தடுத்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அதில் சில ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அஞ்சலி அதை ரொம்ப அழகாக புல் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ராஜ்கமல் டைரக்டர் அண்ட் ஜிகே ஜிகே பற்றி நான் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஜிகே அதில் வந்து பவனியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேரக்டராக தான் அவர் கமிட் ஆனார் அது வந்து எனக்கே தர்ம சங்கடமான ஒரு மொமெண்ட் அது பரவாயில்லையா ஜிகே எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் எப்படி வச்சுக்கணும்னு தெரியல எனக்கு இப்படி எப்படி அதுக்கப்புறமா வந்து இல்லை சார் அதெல்லாம் ஒன்றுமே பார்க்காதீங்க சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி சில சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஷூட் பண்ணும்போது நான் போகட மாட்டேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் எடிட் பண்ணி காட்டுவாரு பிரமாதமா பண்ணிருப்பாரு சமயம் பண்றீங்களே ஜிகே அப்படின்னு சொல்லுவேன் சோ மார்க் மை வேர்ஸ் இஸ் ஒன் பி ஒன் வெரி குட் டெரக்டர் இன் தமிழ் சினிமா அண்ட் வந்து இன்னும் இன்னும் நான் நிறைய டைம் ஸ்ட்ரீட் சேரன் பற்றி சொல்லணும் மியூசிக் ரீசெண்ட்லி ரிலீஸ் ஆன மேஜர்லேருந்து கோடாச்சாரியிலேருந்து ஏன்னா நாந்திலேருந்து போன வருஷம் நிறைய படங்கள் ஹிட் ஃபிலிம்ஸ் கொடுத்தாரு அவர் தான் இதை பண்ணியிருக்காரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மட்டும் இல்லை ஒரு மூன்று பாடல்களும் இதில் இருக்குது ஸோ எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ரொம்ப நன்றி அண்ட் மை ஆக்டர்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் வித் அஞ்சலி அஞ்சலி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கட்டது த தமிழ்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் இது என்ன பெரிய வித்தியாசம் இதில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைமாக ஷீஸ் இன் டு திஸ் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் இது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது நான் கதையாக கேட்கும் போது நான் எனக்கு மைண்டில் வந்தது ஆக்ஷனாக ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷனாக இதில் பண்ணிடணும் ஒரு ரேசியாக இருக்கணும் கே வி ஆனந்த் சார் படம்லாம் பார்ப்போம் இல்லை அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு விஷுவலாக அவ்வளோ ஒரு என்கேஜிங்காக கொண்டு வரணும்னு தோணுச்சு அப்புறம் நான் கிருஷ்ணாவும் நானும் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் ஏன்னா அஞ்சலி இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்ஷன் பெருசாக பண்ணது கிடையாது என்ன பண்ணலாம் நிறைய பாடி டபுள்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியாது தப்பாக இருக்கும் ப படமாக பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து அஞ்சலி கிட்ட பேசணும் அதுக்கப்புறம் யானைக்கு வந்து ஹைதராபாத் வர வச்சு ஒரு பத்து நாள் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு மூணு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாருமே வச்சு சூப்பராக ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் ஒரு பத்து நாள் நாங்கள் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா ஷிப்பு புல்லிட் ஆஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி வந்து சாந்தினி சரண்யா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சம்யுக்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல பெண்களுக்கான ஒரு 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 கதையாக இருக்குங்க எல்லாமே நம்ம எங்கேயோ ரிலேட் பண்ணுற மாதிரியோ எங்கேயோ நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்த்து சில கேரக்டர்ஸ் வந்து ஜிகே ரொம்ப அழகாக பிளெண்ட் பண்ணி இதில் கொண்டு கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் கல்யாண் மாஸ்டர் ரொம்ப வருஷமாக உங்களையும் பழக்கம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக அடிக்கடி பார்த்துப்போம் ஒரு நடிகனாக வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுத்த உடனே வந்து அடே எங்கள் அப்பா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுத்தாருன்னு சொல்லலாம் சச்ச கூல் கை ஒரு வேறு லெவலில் பண்ணி கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஆதித்யா அண்ட் யூனோ இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஜான்சி பார்க்கும்போது தெரியும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு
ஐ கேன் ஐ கேன் சே தட் ஃபார் ஷுவர் ஸோ எல்லாரோட உழைப்புக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கிராண்ட் சக்ஸஸ் எதிர்பார்க்குறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ